怎么样？你画的什么呀？难看死了。欢喜漂亮，哎！你千万别再抱这东西！傻瓜，发誓都要带上。报告刘老师，吴思伦，你又故意捣蛋是不是？滚出去！我没有捣蛋，我我要检举揭发，有人在课堂上画瞎流话。你说什么？我说有人在课堂上画下流画，过来，到上面来，把画举起来，让大家受受教育。老师，还是算了吧。我让你举起来就举起来，让大家看看，欣赏欣赏。老师，嗯，算了。亲眼看见马明画的就是他。马明，是不是你画的？你说，是不是你画的？是。哦不不不，不是我画的。到底是不是你画的？到底谁画的？刘老师，这画是我画的。报告刘老师，叶老龙他说谎，明明就是马明画的，他包庇马明。马明，到底是不是你画的？说呀！是，是我画的。好，你真的是给了我一个大大的意外。画的好，画的好。可惜呀、啊，这么好一幅画没有签名。麻烦你，大作家、大艺术家，给他签上名。怎么着？有勇气画，没勇气签名啊？快签！打篮球，傻坐着干嘛？我有点不舒服。对对对，马明他今天就是不舒服，大概什么东西今天吃坏了。刚才我听胡思恩说，你爸出事了，是真的吗？你千万别听他造谣，他成天胡说八道，恶毒攻击。嗯、小的时候。文化大革命造反派来抄我们家，我爸出事儿，那个时候我也总是提心吊胆，出门都不敢抬头。吴思文就是一烂嘴巴，你别相信他。电影票还给你。为什么？你们不看啊？这电影可好看了，《未来世界》，我看过一遍的。我有事儿。星期六，你有什么事儿啊？我真的有事儿，对不起。哎，马明，你是去拘留所给你爸送饭对吧？你爸整天在里边吃萝卜干白饭的，日子一定很难过。拿着拿着。徐云娜，把这电影票给我得了，浪费的多可惜啊！你把什么鸟票子还给我？马明，现在票子在我这儿了，到时候我和徐云娜一起去看，气死你，酸死你！我才不去呢。
也不拿镜子照照，人家徐丽娜会喜欢你。你把卖肉都卖到监狱里去了，老改犯的儿子，小老改犯。走。打我！别打！打我！老汉犯了案子，你打我！别打我！别打！不许动！呸！老汉犯了案子，小老汉犯，走开！小老汉犯，小老汉犯，呸！呸！别追！阿明，我陪你去医务室擦点药。他们太欺负人了，你爸出事和你有什么关系？你算是同情我，我可不需要人同情。得了区三好学生的光荣称号，校领导要我代表校方向他颁发奖状。不管刘老师乐不乐意，马明终究评上了区三好学生。情窦初开的许丽娜，一直想帮马明走出那次所谓裸体画的阴影。他忽然想到了一个大胆的主意。开进来，木头人。你快进来吧，我们家里没人，我妈打麻将去了。喏、no, ，给你吃个大白兔奶糖。谢谢。这个呢，是我妈的麻将桌，她平时啊最喜欢打麻将了。这是我的钢琴。你还会弹钢琴？还行吧，马马虎虎。不过，我对弹钢琴没有多大兴趣，只会弹一首，肖邦的小夜曲。木头人，我要送你一样东西，来送给你，你喜欢吗？可是，我怎么好意思要你？你要是不收下，那我可就生气了。徐丽娜，我该怎么感谢你？我一直记得。我爸临死前跟我说：“做人要有标准。”说完这些话，那天晚上他就跳楼了。那个时候我还很小，也不懂什么意思。可是现在我明白了，做人的标准，就是坚持自己的理想。你说我说的对吗？嗯。那你等我一下。小鹿左冲右突，砰砰乱跳。他仿佛意识到接下去会发生什么，那是他憧憬的，却又有一点害怕。徐丽娜，你。
一副人体画。我要赤裸裸的面对这个世界，勇敢的再现一次真实、坦诚的自己。我要你为我画，你愿意吗？那你还傻站着干嘛？快画呀！我让他给我画画，我做他的模特。你住嘴！做模特，你是在骗他是吧？没有，阿姨，您误会了。误会？你这个小流氓，年纪轻轻不学好，真是有其父就有其子啊啊！我告诉你，如果你以后再来找我的女儿，我就去学校告你。现在你给我滚出去，滚啊！妈，你乱说什么呢？那妈咪。妈，你还有脸说呀？你怎么不知道珍惜自己呢？奶奶，奶奶，妈咪，听我说，妈咪，妈咪，妈咪，我站住！妈咪，对不起，我妈不该这么说。你把这盒子拿着吧。你们家的东西我不要。不，这是我送给你的。跟我们家没关系，那阿明，拿着嘛。我说了我不要。那你不要，我就砸了。阿明，阿明。我想跟你单独聊聊，大龙，先走。好的，我走。马明、啊，你可千万不要忘记农夫和蛇的故事。有什么话说吧。我们就要毕业了，以后还不知道什么时候才能见面。我们进去喝杯咖啡，聊聊。我可喝不起咖啡。我请客，进去吧。走吧。
。东，我们俩走的不是一条道。马明，我知道你还在生我的气，我妈伤了你的自尊心。本来就属于你的，要好好保管。却沉浸在大学天之骄子的喜悦和兴奋之中，那是和马峰截然不同的两个世界。再次把掌声献给来自伯明翰大学的中国留学生和交谊舞皇后 Miss 旭。Yeah! 下面有请我的竞争对手上场，请大家把热烈的掌声献给他们。Yeah! 马明很快又成为大学生中的新宠儿。出现在竞选学生会主席的炫目舞台上。预备，走，一。
，少年时代青涩和懵懂的感觉，一下子又回来了。尽管他们不再是电影院里那两个偷偷拉手的少男少女，但初恋的记忆非但没有随时间消失，反而清晰无比的扑面。少年时代的青涩和懵懂，又一下子回来了自从舞会上相遇后，徐丽娜一次次来学校找马明，旁边还跟着老同学胡思文。哎，马明，今儿天气不错啊，还有一道亮丽的风景线。来，谢谢。<笑>应该的，应该的。呃，这还得感谢马明同学把这个光荣的任务交给我。哪儿啊？我得谢谢你。要不是你啊，我还见不到徐丽娜呢。别这么客气，你们慢用，我不打搅。好好好。马明啊，你爸爸还是肉摊专家呢。哎，这人像排骨啊，这么肥怎么吃啊？还有人，你看这个这个带鱼，鱼鳞都没有刮干净呢。胡思文，这你就不懂了。吃带鱼就是要带一点鱼鳞，否则没味道。好的，新鲜的带鱼都是不刮鱼鳞的。你看我怎么忘了呢？你妈妈是鱼鳞专家，难怪你对这个鱼鳞这么精通的是吧？你什么意思啊？要吃就吃，不吃就躲人啊？马明，人家徐丽娜是从国外回来的。哎，你帮帮忙，你就拿这个菜就请人家吃饭了。哎，算了，丽娜。咱不吃了，哎，咱出去吃，我来请客好不好？要去你去，我才不去呢。我觉得挺好吃的。马明，把你这些带鱼全给我。对了，我让你帮个忙。回国的时候，我们导师让我写个论文，论十八世纪东西方女性主体意识之差异初探。我找了很多图书馆，根本都没有资料。你能不能？在你们图书馆帮我找找看。哎，丽娜，丽娜，那那你刚才说的那个，那个什么女女性，那差异探那个，是不是就是象文化？象，狗嘴里吐不出象牙。你那说的只是一部分，我们说的这是人文意识，你不懂。我怎么不懂啊？不就那么点事儿吗？是，我跟你讲啊，我可懂啊。那什么少女之心呀、啊，还有特黄的书，我那都看，我都有呢。哎。我要要不我帮你写好不好？对，让胡思文帮你写，他检查写得好。我才不让他写呢，让你写。哎，这是写论文的参考书目，你看看。这些书都是不允许外借的，有好多都是影印本
，就算是在图书馆里看，也得系主任批准了才行。哎呀，就这点忙都帮不上。哎，你们图书馆有没有？只要有，我就有办法。你有什么办法？那你别管了，我的办法多的是呢。哎呀，行了行了，你就会吹牛，你还能干嘛？赶快把这一整盒都给我吃了，要不然的话，我再不理你了。快吃，一盒。啊。好好好，真好，真好，真好，真好，真。
，回来了，回来了啊，回来了哟！我姐姐又从日本带东西回来了，不是，是你高中同学徐丽娜从英国回来送来的。你看，好多东西呢。她什么时候来的？刚刚，等等你不来，她就走了。你看，你看，哎，英国羊毛围巾，你摸摸，多软呐、啊！她说啊，天冷的时候给你带的。还说你在大学里读书太辛苦了，你看，外国奶粉，给你补补身体，还有巧克力啊，什么好多东西呢。我说不要，他一定要送的嘛。哎，大伯牙，给你的这瓶葡萄酒叫什么名字？我说不出来，叫叫。外国人叫葡萄酒。你爸馋死了，等着你一起来开的。你看，他给我一盒西。阿敏，妈觉得这个徐丽娜挺不错的。你看，人到国外去了还想着你，一回来就来看你，挺难得的，啊？哎呀，解放前呐，外国人在酒吧里卖的都是这种酒啊啊！今天我也当回外国人。哎哎哎哎哎！嗯。阿美啊，你你干什么呢？我要给他送回去。哎呀，人家送来了，你再传过去，人家脸往哪搁呀？我才不要他的东西。哎，哎呀你这孩子，孩子你你，来来来，你给我，你给我，哎，停。哎呀，巴掌不打送礼人，这道理还不知道？哎呀，妈觉得这徐丽娜挺好的，人在国外还想着你，多好的孩子。这不说明对你有意思吗？你不要乱猜好不好？哎，人家家里条件这么好，又是独养女儿，啊，人又喜欢你，这么好的条件，你下来下。心意我领了，但是我不能收。你这是干什么呀？所有东西都在里面，一样都不少。哦，对了，还有，还有这个，我一直都想当面把它交还给你。这个金框后面你从来没打开过，没有。马明，你真是个木头人！你看看，你看看这后面是什么？你不是怪我一走了之，什么都没留吗？我把一切都写在上面了，英国的通信地址，能找到我的电话，我都写了。我还提醒过你，你怎么就不打开来看看呢？回去，你要仔仔细细，好好的看看。
，一句对不起就完了吗？这么几年，我从来没收过你的信。你知道我怎么想吗？我以为，倒是胡思文给我写过几封信，正经不像正经。秦叔不像秦叔的问我在，在英国的情况，你就不想知道我在国外怎么样，啊？我吃什么住什么，我我做什么，我交没交过男朋友？每到逢年过节，我就特别的想家。我就特别的，特别的想你。这些我都跟胡思文说了，他没跟你说呀。在国外的时候。我就特别想回到我们中学的时代。哎，你还记得吗？我们俩一块儿去看《雷塞尼亚》，在国外，我跑了好多地方才买到这个录像带。每次在家里看，我总是想起你拉着我的手。是你拉我的手。是你拉我的手，好不好？说紧张的全是汗，你别抵赖啊！一场电影看下来，你的脖子都僵了，还是我帮你按的脖子呢。我问你啊，你现在在拉女生的手？手心还会不会出汗了？我从来没拉过女生的手。你不是有女朋友的吗？那不是我的女朋友，那是胡。我就知道那不是你的女朋友马明来了，阿姨好。弄现在，老有腔调的嘛。坐一坐。你们家以前是卖肉的，现在改成卖鱼了。我听说你妈每天在菜场刮鱼鳞，是不是啊？是，我妈在菜场刮鱼鳞刮了好多年了，就连我上大学的学费，都是她刮鱼鳞赚来的。妈，你说什么呢？我说什么你听不懂啊？又不丢人的了。妈，现在马明正在竞选学生会的主席呢。哎呦，弄老爷操心哦。哎呀，像你这样的嘛，大官是当不了的，不过小科长还是可以的。我听说呀，现在的科级干部每个月的工资至少。要六七十块，还有奖金呢。不过呀，话又要说回来了啊。上次啊，我们在锦江饭店订了个房间，一天就要一百多块钱嘞。妈，你别说了。哎，马明，你别往心里去，我妈开玩笑呢。阿姨说的对，啊、
，国内和国外的差距确实很大。国内毕业的和国外读金回来的就是没法比。九子干嘛？丽娜，对不起，我还有事情，我先走了。呃，这个还是留给你保管吧，也算是个纪念。好的，好的，好的，那我就不送了。邓特西，阿拉女女要去相亲嘞。啊，阿姨再见。哎，妈咪，妈咪，我来，妈。妈,妈，相亲，我自家去。小丑了，我光白眼睛。为了帮许丽娜写论文，马明决定铤而走险，到封存的学校图书馆找资料。上次的。哎哎哎哎，胡子本，你这是干什么？什么干什么？胡子本，你这是破坏学校公共财物，怕什么？我又不是你们学生会主席，我怕什么呀？哎，封条封条，哎呀，封条都坏掉了。哎哎哎，琳达，你先进。你要是害怕，你不要进好了。哎，干嘛老欺负他？中不中看行动，不入虎穴焉得虎子啊！要想拿到资料，必须采取非常手段。革命不是请客吃饭，你们要是怕了，我先进好了。是我砸的，主意是我出的，你不要把我当冤大头处理啊！哎，行了，快去站，快去去站，不许再犟嘴巴了。走。啊！哎、你你你不是要要拍照片吗？快快快拍了！
你不是一直说你喜欢我吗？在情书上跟我说，为了我可以付出一切，粉身碎骨。啊！妈妈告诉你，粉身碎骨的时刻到了，走出去，勇敢的自首，去承认。快打我！快打我！打！再说了，他还给粉身碎骨啊！他又没给我写过情书，他也没跟我说过粉身碎骨，还胡说乱的话。那你就去吧，你比他有勇气。快去！来来来，他们进来了，进来了，快去去。收拾起来，谁在呢？出来，看到你了。还是我去吧。你去什么呀？胡小文，重不重看行动。你不是一直想让我亲你吗？老子，啊，给我老实点，偷东西还嘴硬啊！老师呢？你哪个专业哪个系的？我我哪个系的都不是，你不会打人你们？那你就是校外的，走，走保安课。哎，你们放开我！你记着啊，二十年后我还是一条狗汉。放开我！我的眼镜儿。几张啊？凑什么呀？反正胡思文已经被抓走了，我也没找几张，怎么才找？好好这么多年，我真是白活了，跟木头一样，都不懂你的心思。明明，这是我第一次。看看咱们俩。小鬼一样，你是小鬼，我才不是呢。好好好好好，你不是小鬼，那你是狐狸精。那我就是专门迷你的狐狸精。
伯母，伯母，你好。哎呀，哎，这不是丽娜吗？哎呦，你你你到这儿来干什么呀？来看你呀。哦，看我呀。哎呦，这脏兮兮的，没什么好看的。哎呀，那你坐坐。哎，伯母，坐会儿，坐会儿。来，伯母，我来帮你。坐。哎呀，别不用，都多脏啊！不用。没事，我来帮你。衣服干干净净的，等我弄脏了。你阿贵，哎，修车呢？对啊。哎呦，哎，刚才我在菜场哦，看见耕地哦，夫妻不要太好哦。他那个毛脚媳妇儿帮他刮鱼鳞哎。对啊，人家儿子有本事。哎呦呦呦！媳妇冲上来。哎呀，那小姑娘啊，又漂亮是又能干哎。哎，听说还是什么资本家的独生女儿。家里钞票好多好多的，不得了！哎呦，耕地这下是我过得把个体乎白嘞！哎呦，这个这个这个，哎呦呦！边上两根筋先给它割断，好，这好了。哎，对对对，这样，对对对，好了，把它割。你看，后来多聪明啊，手那么巧。笑话我，哪里呀、啊？马拉倒，现在都没来帮过我一次。放心啊，根弟呀，哎，来来来来，帮我这个盒饭来，敲敲敲。阿姨好，哎，你好。哦，好。伯母，你去忙，这个交给我。哎呀，把这张给你帮我挂一挂。哎，好，等会儿啊，马上好。哎呦，长得好看哦，你夫妻真好，我钱是收得来的。来来来。哎，今天生意特别好，就是因为你来。丽娜，丽娜，你怎么跑到这儿来了？走走走，快走！啊，他已经来了半天了，以前啊半天都没半桶，今天都快满了。<笑>好了好了，不做了啊，来，哎，来了，好，哟，阿明啊，哎，带丽娜去吃早点啊。好，那我们去吧。哎，好，我们走了。嗯，走。哎，不做这可新鲜。还有手，那个小布布啊，好，去吧。嗯，我们走了，拜拜。上点药啊，啊，拜拜。哈<笑>来来来。谁让你去菜场刮鱼鳞的？这活是你能干的吗？以后身上一股子鱼鳞味道怎么办？你妈能去，我就不能去了。你不是说有人瞧不起你们家刮鱼鳞吗？那我就偏要去，看谁会说。这股子味道以后洗不掉怎么办？你闻闻看呢，现在还有味道。这家怎么向你妈妈交代？这是你们老马家的味道，我喜欢。好了好了好了，别玩水。哎呀，来，疼。是我第一次去菜市场，我觉得气氛还挺好的。你都没看见，你妈站那排啊，后面全是人。你以为那都是去照顾我妈妈生意的？那都是去看你的，人家都以为有仙女下凡了。谁能想到啊，这么娇贵的一个千金大小姐也能到菜场去干粗活？哎，吴思文说的没错的，我妈妈是刮鱼鳞的。我爸爸是菜场卖肉的，以前还是坏分子。你真应该听你妈妈的话，找一个有钱人，暴发户，阿拉伯酋长，哎，否则以后亏大了。你胡说什么啊？你是不是想把我甩了？那，哎，站好。不，我跟你说，这次我回去，你得答应我三件事情。
第一呢，你不许再交女朋友了；第二，你不许跟别人的分了吃大白兔奶糖；第三，你不许跟任何女的接吻。前两条我都可以保障啊，不过第三条我保证不了。我可以呀、啊，但我不能保证别人不吻我呀、啊。那可不行，那你,你还想吻谁啊？我说了，你可别生气啊！有一个人啊，每次都是他先问我。这个人我想想啊，这个人叫叫许丽娜。讨厌！你这个木头人，你现在变得越来越烦，越来越烦。丽娜的手划破了，我我给她上点药。嗯。哦哦。胡思文，听说你今天上午就出来了，这次真是多亏你了，要不然我的麻烦就大了。对了，你们单位没处分你吧？怎么可能处分我呢？我们单位啊，不仅没有处分我，领导还给我发了五十块钱奖金呢。哎。怎么会给你发奖金的呀？我跟你讲啊，丽娜，我跟丽娜说啊，我说我是去偷一些啊珍贵的古代金盔药方，哎，只要把这些绝药方拿到手里面啊，我们药店是立马声名鹊起啊，一定会超过上海药店的第一把交椅群力草药店的。哎呦，把我们领导给高兴的呀！哎，小顾同志啊，你这个出发点很好嘛啊！鲁迅同志说过嘛。偷书不算偷，但是毕竟，让人抓住了就不太好了。呃，那这个表扬的就算了，给你发五十块钱奖金压压惊啊。哎呀，你运气真好。嗯，哎，我我运气不如他好的呀。哎哎，马明，来来来，我跟你说点事儿啊，好，说点事儿。我告诉你啊，你比我真的拿了奖金呢。我就是骗骗丽娜，她开开心的。行啊，你小子背着我躲在温柔乡里和徐丽娜打 kiss 啊？啊！我替你垫背，罚了三个月的奖金不说，还背了一个严重警告处分。你给我记着啊！你小子钱我多着呢。哎，你们说什么呢？啊，那他饿了，饿了。啊。胡思文说他发了奖金要请客，啊，真的？对啊，对对，我我说拿那五十块钱我们去吃饭吧。嗯，咱们去吃西餐吧。西餐好啊。这里要第三年，马云，哎，马云，马云你来了。中文系三年级，哎，马明来了，哎，马明，你坐这高票，哎呀，谢谢谢谢，小马，哎，你知道你为什么会高票当选？这除了你平常跟这同学们打水之外，这我也投了你一票。经校教导处查证，生物系三年级学生华仲良违反规定，读书期间谈恋爱，多次教育无效，造成了很恶劣的影响，未严肃校纪，经教导处研究并报党委批准，决定将华仲良开除出校。说开除就开除，十年寒窗多不容易啊！不就谈个恋爱？听说他们在昆仑那边等人送派出所。马明同学，你东窗事发了。哎，老同学，恭喜你当选学生会的主席啊！又当了年轻的爸爸。胡思文，什么意思啊？没想到，我原本以为你跟徐丽娜只敢偷偷的打打 kiss 啊，我真没想到。你这闷葫芦里有俩瞎子啊！你不声不响的就把他肚子给搞大了。
公孙，你不要胡说八道啊！你到底什么意思？不会吧？你是孩子爸爸这么一个好消息，徐丽娜没有告诉你？哦，我明白了，他想给你一个惊喜是吧？不错不错不错，哎，祝贺你当上年轻的爸爸！来，呵，你怎么知道徐丽娜她怀孕了？我是干什么的？徐丽娜来我的药店，让我帮她弄进口的试纸啊。你这高材生不知道试纸是干什么吧？来来来，我告诉你啊，就这纸上有化学试剂啊，这么一试，就知道你怀孕没怀孕。你想知道结果是什么样吗？公司们，我没空跟你啰嗦，我要上课去了，我站住。让所有人都知道啊！啊！坐下，坐下。阿明啊，你可知道，徐丽娜的妈妈一心想把她嫁到国外去。徐丽娜就是敲门砖呐！你可倒好啊，你把她高价待估的本钱给撕破了，你觉得她妈妈能放得过？你来就是为了告诉我这事儿。这里面有两张纸，一张是徐丽娜的化验报告单，一张是举报信。你觉得如果他出现在你们校长的桌子上，你会怎么样？是在救你。我可以跟徐丽娜的妈妈讲，这件事情是我做的，要打要罚我一个人扛，这样你就没事了。踏踏实实的当你的学生会的主席，前途无量的。当然，代价是你要劝说徐丽娜一定要把我弄出国，假结婚都可以。啊，我可以安排一个医院，一个大夫，帮他把胎打掉。你看怎么样，公孙？你太卑鄙了！我把你当朋友看，什么都告诉你，你竟然拿这个来威胁马明，当你威胁，当你威胁。不是，啊，你你你误会了，你听我解释。我不听你解释，以后什么事情我都不会求你。你想出国，让我帮忙，门都没有。马明，咱们走。丽丽娜，妈咪，刚才你别怪我，我我应该早先告诉你，都怪那个胡思伦。跟他没关系，都是我不好，不应该那么冲动，那么控制不住自己。妈咪，我们结婚吧，我要我们的孩子，他长得一定像你。不行、啊，我们学校刚刚开除了一对，学校里连谈恋爱都不允许，何况结婚呢？那，那你跟我去国外，到了国外，你一样可以上大学，或者是你一边工作一边求学，你知道吗？在国外机会特别特别多，回到英国，我生下孩子也不会影响你。你妈本来就反对我们在一起，她要是知道了这件事情，那还不一定会怎么闹呢。那好吧，那你说怎么办？我听你的。实在不行，我想过了。大学我不上，先去找份工作。不管怎么样，我都不会放弃你。不行，绝对不行！你不能毁了学业，毁了你一生的前途啊！为了你，我愿意。马明，你误会了，我不是想让你这么做。你这样这么做，那我还不如把这个孩子拿掉。丽娜，我知道你是你们老马家的希望。你爸爸刚中风不久，你们家再也接受不了你退学的打击。孩
子。下辈子，我都会一直的爱你，爱你，爱你的。徐丽娜决定私下去堕胎。马明没想到，这将成为他终身的遗憾和痛楚。票买好了，啊，小三儿，这次多亏你了，要不然我真不知道找谁帮忙才好。马明，虽然我和你不熟，可是马峰是我兄弟啊。放心吧，啊，包在我身上。没事儿，没事儿，我以前，啊，我小姐妹以前在那做过，不会出什么事儿的，放心吧。放心了。你妈找你找的急都急死了，我需要来电话，让你赶快回去吧。说是参加学生会主席的当选比赛。马明，要么你就回去吧，学生会的事情比较重要，反正有小三他们陪着我，没事的。不行，不陪着你我怎么放心啊？没事儿，女人的事儿我懂，你就回去吧。哎，马明放心，你快走啊！这么多人呢，哎，来来来，有我，快走快走。马明，回去吧。马明，你放心，有大龙在，好吧，我陪着他们。走吧，没事的，放心吧。快走吧，走吧，快点回去啊！哎，小心点，前面，小心点啊！可收了钱不退的，你想好了？是呀、啊、是呀、啊，还要问男方啊？是啊。放
放心吧，没事的。上次我就在这做过，半个小时就解决了。全力抢救，签字吧，现在还不好说。丽娜，丽娜，你醒醒，丽娜，丽娜。不会死，我们还要结婚呢，我们还要生孩子呢。
都是我不好的。我不应该让你。我怪你，我妈呢？我要见她，我要跟她说几句话。小三已经去你们家了，你妈马上就会过来。都是我不好，我不应该让你。我怪你，是我自己决定的。我怪你，啊！早知道这样，我还不如不上这个大学。大哥，说什么呢？你上大学。黑诊所送来时间已经满了，受了感染，可能他今后再也不会怀孕。你说什么？啊，是谁？啊